makofi ya furaha maana umepona umewekwa huru kwa damu ya kiwele na kumo mwambie mwanzako nimeshinda na zaidi ya kushinda pata kitu kai ninamshukuru Mungu kwa neema kubwa aliyotupa wako tuliosafiri tumesafiri tumerejea salama kwa sababu mwezi huu ni mwezi wa safari na Mungu wa Elia ametulinda njiani tumerejea salama pasipo shida ya aina yoyote. Hivyo tunamtukuza Mungu atupae njia ya watakatifu za cha nne. Tunamtukuza Mungu aliyetupa safari za neno la ufunuo. Nasi tumeenda tumerejea salama. Utukufu na heshima ni kwa Mungu wa Elia peke yake kwa damu yake na hukumu. Amina amina. Tunalo somo asubuhi ya leo. Nasema tunalo somo asubuhi ya leo alilofundisha mjumbe wa penzi ya Mungu lango la 26 hadi tatu lakini leo tunapokea tena mafuta yake na nguvu zake amina kubwa nataka nisikie amina tabia kunyamaza ibadani sio nzuri eh tunapokea tena mafuta yake mahali hapa maana mimi sina neno langu nina neno la mjumbe wa penzi ya Mungu amepaka mafuta kusimama mahali hapa siku ya leo na kwa neno hilo umepokea kushinda na kwa neno hilo umefanikiwa umebarikiwa na umeshinda kila eneo kwa damu ya kwenda hukumu. Somo la leo ni mamlaka ya ufalme wa Mungu kizazi cha nne. Mamlaka ya ufalme wa Mungu kizazi cha nne. Mamlaka ya ufalme wa Mungu kizazi cha nne. Shika neno lipe na makubwa na Bwana. Shika neno lipe na makubwa na Bwana. Mamlaka ya ufalme wa Mungu kizazi cha nne. Mamlaka ni mahali pa juu. Na kizazi hiki cha nne mamlaka tulionayo ni ya juu ya yote, vyote na wote. Shukuru Mungu sana tena zaidi kwa ajili ya mkamilifu aliyekuwa anatoa ushuhuda mahali hapa nishawahi kusikia ushuhuda wake mara ya kwanza kwamba ameingia ikulu lakini kwa neema kubwa ameweza kufanikiwa hata kusalimiana na mheshimiwa rais sawa so, tunaenda utukufu hata utukufu sio hivyo tu ameifanya huduma kule kwa sababu kanisa liko juu ya yote vyote na wote ameongoza mheshimiwa toba ya kweli huko pia tunashukuru Mungu kwa ajili ya kazi hiyo basi tumeitiwa kazi ya ufalme wa Mungu hatujaitiwa kujipendekeza tumeitiwa kufanya kazi ya ufalme wa Mungu unaotawala hivyo Mungu azidi kumuongezea furaha yake nasema Mungu azidi kuongezea kanisa furaha kwa damu ya haki kweli na hukumu kwa hiyo mamlaka ni mahali pa juu ya yote vyote na wote lakini kizazi hiki cha nne tunazungumza habari ya mamlaka ya ufalme wa Mungu kizazi hiki cha nne Ufalme wa Mungu ni nini? Kuna kitu kinatakiwa ukifahamu kwamba ufalme wa Mungu ni haki, ni amani na ni furaha kupitia roho ya Elia kizazi cha nne. Na ndio maana Mungu ametufundisha asubuhi hii kwamba kwa aliye mnyenyekevu furaha inaongezeka ndani yake kwa nini kwa sababu unyenyekevu ni tabia ya mtoto mchanga hata kama sio mchanga lakini tabia ya mtoto hawekagi vitu moyoni ndio maana anasema yeyote anayetaka kuumiliki ufalme wa Mungu lazima kwanza moyo wake uwe kama wa mtoto mdogo ndipo anaweza kuwa miliki wa ufalme wa Mungu. Walioetikia ni wanyenyekevu waendelee kupewa. Kwenye kitabu cha Warumi 14 na ule mstari wa 17 maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa bali ni haki sema haki akasema amani 
na furaha katika roho mtakatifu akasema kwa kuwa yeye hamtumikiaye Kristo kwa maana ya mpango wa mafuta katika mambo hayo humpendeza Mungu tena ukubaliwa na wanadamu kuna mahali ambako unatafuta kibali ukubaliwe na majirani zako ukubaliwe na bosi wako kazini kazi zikukubali fedha ikukubali biashara ikukubali ukilima vikukubali unatafuta kibali wangapi wanatafuta kibali wangapi wanahitaji kibali ndani ya ibada ya leo sasa kibali neno linaonyesha hapo kwamba yule anayetumika kwa haki anayetumikia Kristo kwa amani anayetumika kwa furaha anasema huyo huyo eh huyo anayetumika katika nafasi hizo tatu katika mambo hayo matatu haki amani na furaha akamtumikia Kristo hapo eh akamtumikia Kristo mahali hapo anasema huyo kwanza kabisa neno linasema kwanza anakubaliwa na Mungu anakubaliwa na nani na Mungu mbona sasa sauti inaenda chini anasema huyo anampendeza Mungu na ukubaliwa na wanadamu wote kwa ukitaka kukubalika ukitaka leo uende na mafuta ya mamlaka juu ya wengine wa kukubali uwaongoze uwaelekeze tumikia Kristo kwa haki amani na furaha katika roho katika roho nini na kweli katika roho na kweli sasa huo ndio ufalme wa Mungu sasa kuna tofauti ya ufalme wa Mungu na ufalme wa mbinguni sio kila wanaoingia siloamu wamekuja kuokoka mimi na amesema nimekosa mahali pa kuabudu nimeburuzwa na mke wangu tu nije nasikiliza ibada iishe nichomoke kwa hiyo yuko siloamu lakini sio kwenye ufalme wa nani <laughs> wa Mungu <laughs> eh anaweza akaja kila siku na atoi sadaka maana hamtaki huyo Mungu kwa kuna kukaa kwenye ufalme wa Mungu lakini eh kwenye ufalme wa mbinguni lakini ufalme wa huyo Mungu hautaki sasa so, ukitaka ufalme wa Mungu na wewe huwa hata monitor au kiranja kwenye ufalme wa Mungu lazima utumike kwa haki amani na furaha katika Roma mtakatifu anasema hapo unampendeza Mungu na unakubaliwa na watu sasa hapo unakubaliwa na Mungu na unakubaliwa na watu wote amina zimetoka kwa kuhesabu kibali sio kitu cha kujipendekeza ukimtumikia Mungu kwenye ufalme wake mamlaka inaongezeka Mungu mwenyewe tu anakupenda na unakubaliwa na wanadamu wote wote wangapi tumeelewa hapo leo sina mambo mengi nataka tuende kwa uchache tu lakini uende na ufahamu ha, unataka majirani zako wakukubali tumegia kwanza Mungu kwa haki amani na furaha asema hapo utampendeza Mungu na hapo utakubaliwa na watu wote na wanadamu wote kwa hiyo kibali chako kiko nje nje eh jamani tunaelewa sawa sawa eh kwenye ufalme wa Mungu kizazi hiki cha nne hakuna dele mama hakuna dezo lazima Mungu aone utumishi wako tumeitwa sisi tumtumikie Mungu Hebu muambe mwanzako umeitwa hapa ili umtumikie Mungu. Geukia na mwingine muambie umeitwa hapa ili umtumikie Mungu. Hatujaja sisi kuipamba dunia. Hatujaja sisi kwamba ni urembo wa dunia. Sisi tumekuja kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Kizazi kile cha tatu Yesu aliwaambia tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia sio kwamba umekuja umekaribia umefika mahali fulani aliuona akawaambia watu ufalme wa Mungu unaingia kwa toba ya kweli kwa tubuni kwa maana ufalme wa Mungu 
umekaribia. Kwa hiyo kwenye mamlaka zote za ufalme wa Mungu zao cha nne umkosi toba. Toba anatawala pale ndiye anayetuingiza. Amina amina. Alivyowaambia vile kwamba ufalme wa Mungu umekaribia, akawaambia kanuni ni hii. Atakaye mtumikia baba yangu. Atakaye nitumikia mimi na baba yangu atamuheshimu. Kwa hiyo kwenye ufalme wa Mungu sio mahali tu pa, kama vile jobless corner, sio mahali pa mapumziko ya wavivu. Ni mahali pa kuonyesha utumishi ulioko ndani yako. Sio kama tumeelewa sawa sawa. Kwenye ufalme wa Mungu ni mahali unawajibika tena kwa viwango vya kumpenda Mungu ili Mungu akupe kibali kwa watu wote. Sio dampo kwenye ufalme wa Mungu kizazi cha nne. Kuna anayeenda kuuza mbuzi. Mbuzi akishuka bea anasema bora nimpeleke kanisani. Sio kanisa hili. Hii chechi ni ya ufalme wa Mungu unaotawala. Muambie mwanzako Mungu wetu wali masalia. Mbona sauti kidogo sana wakati tuko wengi? Muambie mwanzako Mungu wa Elia alagi makombo. Sauti kubwa muambie Mungu wa Elia alagi makombo. Eh. Hey. Sio unapeleka ngombe mnadani anakosa bei unasema nampeleka kanisani. Sio madhabahu hii. Utaangamiza zizi lako kabisa. Na kufundisha kwa upendo. Hapa ni mahali pa kutumika kwa viwango vya juu kabisa vya moyo wa Mungu roho ya Mungu nafsi ya Mungu. Ukileta fix tu ufalme wa Mungu unakutupa nje. Kwa sababu una mamlaka zake. Ndio bana tuoje kwa viwango vya moyo wa Mungu roho ya Mungu na nafsi ya Mungu isiyokuwa na maficho ya aina yoyote. Mamlaka ya ufalme wa Mungu ni mpaka we mwenyewe ukubali kumtukuza huyo Mungu kwamba ni Mungu. Hata kama una kitu hatabaki kuwa nani? Mungu. Hapo ufalme wa Mungu unasimama. Maana umesimama kwa haki na amani na furaha kwamba ninavyo tabaki kuitwa Mungu. Nikiwa sinavyo utabaki kuitwa Mungu. Kwa hiyo sije kanisani kwa sababu kuna vitu. Na kuja ibadani kwa sababu ndiko Mungu anapatikana anipe vitu. Amina amina. Shika neno mwenye neema kubwa. Kwa hiyo hata Mungu na yeye anakusubiri utumishi wako. Kushika maiki sio utumishi. Ni kutoa tu maelekezo. Kwa hiyo bado Mungu hawezi kuniinua na kunibariki kwa kushika maiki hapa. Ananitaka utendaji wangu. Siwezi kuwa na mamlaka kwa kuhubiri. Siwezi kuwa na mamlaka kwa kushika microphone. Ha? Bado Mungu anataka baada ya hii maiki kukaa chini naenda kulitenda ile neno. Kwa hiyo unaweza ukakaa siku nyingi unasubiri Mungu akupe kibali kumbe kibali kilichowekwa tayari na kanuni zake ni mamlaka ya ufalme wa Mungu za chane ni kumtumikia Kristo kutumikia neno la yule aliyekupaga mafuta ndipo Mungu anakupenda maana hayo ndio mapenzi ya Mungu na ndipo anakupa kukubaliwa kila mahali baada ya ibada ya leo kama umenisikiliza kwa upendo kila mahali utakapoenda Unaenda na mamlaka ya ufalme wa Mungu kizazi cha nne. Na mahali walikukataa ukirejea kwa namna hii wanakukubali. Nasema wanakukubali tu kwa sababu sio hiari yao. Umesha tenda kile ulichoambiwa. Sikiliza nikwambie vizuri. Tumie hii hapa damu ya akiwa na hukumu. Imekaa mahali ambako sio sahihi maana tunapita, si ndio? Mungu anataka uone moyoni mwako wewe mwenyewe kwenye ufalme wa Mungu kwamba chupa hii haijakaa mahali sahi ukainuka ukaichukua ulivyoichukua ukaipeleka mahali panapo stahili saa hiyo hiyo unahesabiwa haki unapewa amani unapewa furaha na popoto unakoenda kwa mtu na mwanadamu mamlaka inatenda kazi anakukubali ana sababu ya kukataa kwa sababu wewe ni muhudumu kwenye ufalme wa Mungu unaotawala mpige bwana magofi kwa leo usitaabike sana kushukuru 
Angalia kitu gani akijaga sawa sawa kiweke sawa sawa kwenye ufalme wa Mungu utahesabiwa wake tapewa amani tapewa na furaha ukirejea wale waliokuataa wanakukubali maana kuna mahali ume switch on Hebu mwambie mwanzako switch on kibali chako hey. Kwenye ufalme wa Mungu kuna button kuna mahali ambako Usipo pawasha hapa waki. Nyumba ya benzi ya Mungu akaniambia pale mlima wa moto. Naambia kuani pasaka ni kizima taa zote za nyumbani kwangu. Nikikwambia uwashe taa ya chumbani kwangu. Uweze ukaiwasha kwa sababu hujui ile switch iko hapa. Lakini mara mtakapo kukuonyesha mahali ilipo utawasha siku zote. Akaniambia mwanangu sikiliza. Nimekuwa hapa natamani yeyote aniulize nimeanzeje kazi hii nimeendelezeje nimefanikiwa kanaambia mimi sijaja hapa kufundisha miujiza nimekuja hapa na ufalme wa Mungu nao tawala kufundisha anayevua kwa ndoano ajue kukamata ndoano ajaevua kwa nyavu ajue kushika nyavu vizuri ili ninapohama kituo usibaki unaomba omba samaki kanisa ile hatutaomba omba maana tunaufahamu tunakibali kila mahali na ufalme wa Mungu na tawala Tunajua viumba vyote vya ufalme wa Mungu. Shika neno mwenye neema kubwa. Sisi sio waomba samaki wala mkate. Sisi tunajua mahali ambako samaki wanapatikana. Na ndoano tunajua kuitumia ipasavyo. Na nyavu nazo tunajua kutumia ipasavyo. Ndio maana Mheshimiwa Rais anachoma nyavu zote ambazo zilikuwa zinavua samaki ambao hajakaa sawa sawa. Na leo ile miujiza feki feki baraka ambazo ni premature hazita kujelia inakuja baraka iliyokoma kwa wakati wa Jose Amina kwa hiyo ibada ya leo unakwenda na kibali kikubwa yani nimefurahi kweli ushuhuda wa yule mkamilifu sijui kwa wapi tena alienda ikulu tupungie bwana na sisi tudaki kidogo uambukizo mahali hapa ukiona ambao hajakupungia maana yake wana wivu kabisa ule wa moyo wa mtu na mwanadamu Kwenye ufalme wa Mungu unaruhusiwa kushangilia ushuhuda wa mwingine kwa sababu ushuhuda huo umekuja hapa ni wa kwetu. Amina amina. Shika neno mwenye neema kubwa. Kwa hiyo leo tuna shuhuda za kuambukizwa kabisa kibali kila mahali. Tatizo upendaki kufurahia vya wengine. Na leo hakuna kutoa mguu hapa mpaka ujaribu kumpenda mwingine na upende vitu alivyonavyo. Leo kama mwanzo mwambie acha kuua vya mwingine kimya kimya. Acha kuchomoa matofali kwenye ufalme wa Mungu. Unayemwona hapo ni mtumishi wa Bwana. Hata kama hajavaa vazi linalofanana na wewe ni mtumishi wa Bwana. Hatujaja hapa kwa bahati mbaya. Hebu sema mimi ni mtumishi wa Bwana. Kizazi cha nne. Eh. Hey. Kila aliyefika hapa leo ufalme wa Mungu unaenda nao unaoketisha kwenye ofisi yako kwenye biashara yako kwenye mlima wako wa moto na pale kwenye mlima wako wa moto pale kuna mnara pale unasema ndege zote za kiovu zisikatize pale zile drone za kivita zisikatize hapo maana ni anga la mtumishi wa Bwana kila mahali unakoenda amina amina mamlaka ya ufalme wa Mungu kionekana ndani yako unakubalika kila mahali amina amina Jua juzi nilisafiri. Niliposafiri napenda kukaa siti za dirishani. Nikakuta dada mmoja yuko pale Muislamu. Mgeti pale kanaambia kaka mimi sipendi kukaa kwenye upepo. Tafadhali unibadilishie siti. Nikasema wewe sameli pia hii siti. Na Mungu sana jua ni ya kwangu. Ha, hata usipoetikia lakini nilikalia. Mimi nimekata A3 na haya amekalia A4 ambayo yuko dirishani. Eh? Hizo amina za kushutukiza ndio sizipendi maana hazijengi. Nataka uweke akili kwenye neno la ufunuo. Acha hizo. Leo utanyoroshwa tu. Mambo ya kusinzia kwenye ibada acha. Ndio maana unaenda unapigwa na maadui huko kwa sababu unakaa ibadani kama jikoni. Mwambie mwanzo hapa sio jikoni. Lazima heshima ya ibada ikae vizuri. 
Nasema nilichukua seat A3. Na kuna dada wa Kiislamu wamekaa A4. Na ni dirishani na mimi napenda kukaa dirishani. Nini kimetokea? Sana ingia pale. Nakamwambia kaka mimi sipendi upepo kwa kweli. Eh? Naomba tu unibadilishe hii seat tafadhali. Nikasema moyoni kwamba sio nambadilishia ni kwamba unanyanyuka kwenye seat yangu. Maana mwenye mamlaka ya ufalme wa Mungu kaja na mahali hapo kiti namba 4 ni kiti cha kanisa. Na wewe aliyekalia siti yako popote ananyanyuka mara moja. Kwa hiyo kila mahali unakoenda unaenda ananyanyuka unaketi. Shukaneno mwenye neema kubwa. Haijalishi tiketi yako ni A3 utaenda A4. Nasema hivi ibada ya leo itakupeleka A4 utapata kibali kwa wanadamu. Kabla hujaomba kitu wanakukubali haraka iwezekanavyo. Kuna mkamilifu yuko hapa umetafuta passport muda mrefu au kubaliki leo tumikia Mungu tulie naye unaipata kiurahisi tapata kibali kila mahali usihangaike Useme jamani kuna mtu anamfahamu kule immigration atanitengenezea passport tengeneza passport hapa hapa tumikia Mungu alafu nenda sasa tapata kibali kwa wanadamu Shukaneno mwenye neema kubwa chochote unachotamani na wanadamu ndio ambao wamekimiliki tumikia kwanza Mungu kwa haki amani na furaha katika roho na kweli hapo anasema ndipo umenipendeza na hapo ndipo utakupa kibali kwa wanadamu wote amna jambo kubwa kama kukubalika na wanadamu Yesu alipozaliwa alikuwa anafanya kazi ya kuranda mbao hakupata kibali alipiga stuli msasa lakini hakukubalika alitengeneza meza hakuna aliyemwambia asante meza yangu inang'aa vizuri alitengeneza makabati hakuna aliyakubali halo 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 hakuna aliyakubali kwamba umetengeneza kitanda changu vizuri bwana Yesu eh lakini alipomtumikia Mungu kwa haki na, na amani na furaha watu wakapona magonjo waliokuwa nao na shida walizokuwa nazo halo 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 Neno linasema alimpendeza Mungu na wanadamu akakuwa katika hekima na kimo kwenye ufalme wa Mungu tena ule umetangazwa tu hata hujatawala wakaulizana maswali wakauliza je huyu sio mtoto wa dada yangu je huyu sio mtoto wa Mariamu leo kwa ibada ya leo taenda kushangaza wengi watauliza je ni huyu je ni yule ambaye tumezaliwa pamoja ni sawa mlizaliwa pamoja lakini neno la ufunuo Nimeamba kuyatenda mapenzi ya Mungu na anakibali kwa watu wote. Shikaneno ile peana makubwa na Bwana. Taka ibada elewe ikupe wajibu. Hapa sio mahali pa kusema tu haleluya, haleluya, hutawajibika wewe tukienda na hizo. Hapa lazima ujitambue kwamba wewe ni nani. Ulichowahi kufagia hata kwenye falme wa Mungu unaotawala. Unataka magonjwa yaishe madeni ya hichi ulichoe kushika hata ufagio kwenye ufalme wa Mungu nao tawala eh kazi ya kutafuna mwingine kama bigiji sio kazi ya ufalme wa Mungu haikupi kibali tusikilizie kwanza kidogo hapo asubuhi ukiamka unamtafuna mwingine kama dawa ya, ya mswaki kama colgate Ikifika mchana unamtafuna kama ugali. Ikifika jioni nafsi yako kwanza ilivyo lafi. Inamsema mpaka mwingine ukiwa umelala. Utapata kibali kwa hao nao waambia habari za mwingine. Wanakuzarau. Lakini ukisema habari za ufalme wa Mungu nao tawala, unapata kibali kwa watu wote. Badilika. Shukrani hero mwenye neema kubwa. Mwambie mwanzako usimtafune mwanzako kama bigiji. Usimwogope mwambie kwa sauti kubwa usimtafune mwanzako kama bigiji. Wewe kupata kibali kwa kumsengenya mwingine. Na pia uwezo ukawa na mamlaka. Unapoteza mamlaka unapoacha kulisema neno la Kristo. Ukasema maneno unapoteza mamlaka. Eh? Mamlaka inatoweka. 
Hello? Unapoteza mamlaka. Alafu angalia ukimsema mwingine unavuliwa wewe. Ile goti lako anavikwa yeye. Sasa kama umeogopi hutamsema. Bila unamuogopa. Ndio maana yule Pilato na Herode walikuwa sio marafiki. Lakini kwa ajili ya njama za kumuua Yesu wakawa marafiki wakapatana eh wakamua walivyomua bila watu wanasema sioni hatia ambe mnyuke angalau bakora mbili tu ha, sioni hatia leteni maji ninawe nini Biko. <laughs> wakasema hamna tuache sisi tunataka hiyo damu yake kae juu yetu na watoto wetu yani njama tu za ajabu ajabu lakini hatuoni wale jamaa wakiwa na mamlaka mahali popote. Baada yao dakika za mwisho kabisa. Wanaanza kusema wa hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu, haisaidii. Haijawapa mamlaka yeyote. Paka leo wamekuwa lawama na shtuma. Kwa hiyo wewe ili ongezewe mamlaka, uendelee kusonga mbele. Usikae unasema wengine achana nao, hiyo sio kazi ya ufalme wa Mungu. Haikupi ajira yeyote. Haiwezi kukongezea kibali chochote. Mwisho kabisa ukishamaliza, siku unaweka nukta. Lu, kwamba nimeshamaliza habari za fulani, ndio wanakuanza wewe. Hase yule anamdomo anam kama chuchuba. Unafahamu zile juisi zinaitwa chuchuba? Zinakananika refu hivi namna hii. Ndio wanaanza na wewe kukutafuna maana kwenye ufalme wa Mungu ni shamba. Lina maji na rutuba kila kitu. Kwa hiyo kile unachopanda Utashangaa ndicho unacho vuna uwe makini sana you have to be careful eh sijui unaelewa vizuri hapa tu hakuna yeyote anayekulaani lakini unahukumiwa sawa sawa na matendo yako maana kwenye ufalme wa Mungu kuna haki alafu kuna nini kweli kuna hukumu kwa hiyo angalia usukumu nafsi yako Ukiona fulani kakosea sema ole wangu nimeona na tubu unaifuta pale pa lakini ukichukua daftari ukaandika hakuna ah. unachopanda usichovuna kwenye ufalme wa Mungu hiyo ni mamlaka ya ufalme wa Mungu usicheke mabinti wa mwingine kwa sababu ukicheka binti wa mwingine Mungu naye hata kuacha ulale kabla hajakupa binti ile ajilipize kisasi kwa hiyo usicheke mwingine hapa binti yake sijui kabeba mimba sijui kafanyeje wewe wewe unachopanda utakuta unavuna Sikia ni kuambie siri nataka kanisa tupone leo Nataka nataka kanisa tupone leo Yaani usije ukajifariji kwamba ah mimi nishaza ukasema binti wa mwingine baada ya kusema tu pale kinachotokea ni kwamba Mungu anakupa mjukuu wa kike na anakupa moyo wa kumpenda kuliko kawaida. Sasa unampenda kuliko kawaida ndio yale ulio mcheka mwanzo yanatokea. Kwa hiyo ufalme wa Mungu mkamilifu unakuwa ni ulioko mahali hapa. Ni vizuri ukachunguza njia zako maana mamlaka ya ufalme wa Mungu inasema Mungu hadhiakiwi. Anachopanda yeyote anapewa hicho hicho. Kwa hiyo angalia usipande mambo mabaya. Unajua ukiacha kazi zako za ufalme wa Mungu, pengine wameitwa hapa kudeki. Ukaacha kazi ya kudeki ukanisema mimi, maana yake Mungu anacheki pale kwenye kibaru wachako, kwenye nafasi yako anakuta kuna uchafu, kuna matakataka, unafanya kazi ya kunikuna mimi mgongo. Sasa <laughs> unisikilize. Kwa habari ya Talanta wako watu walienda kuchukua talanta talanta zile walichukua tano tano na mmoja akachukua moja alivyochukua mamlaka ya yule kabaila ilikuwa inasema na wapa nyinyi ufalme naondoka zangu nitarejea tena nitake faida kwenu hiyo ni kwenye luka 19 nadhani tunaifahamu vizuri hiyo sasa yule bwana akawapa ufalme akamwambia endeleeni. Yule aliyechukua tano akafanya bidii, akazalisha shilingi kwa shilingi. 
alipewa tano akakusanya kumi na yule aliyepewa aliyepewa mbili akakusanya nyingine mbili zaidi zikawa nne kila mmoja akafanya bidii aliyepewa ile moja akatukana akasema najua hili jamaa linapenda kunitumikisha mimi kwa hiyo sifanye chochote na ifukia hapa ina maana alipoifungia kwenye leso ile talanta akaiweka mahali pasiri alienda kusema wengine akiona wale wanaozalisha anasema hili linajidai hili nafikiri yule jamaa mtesi yule akirudi hapa hamna lolote yule bwana akarudi alivyoita wale mabwana nilikupa talanta ngapi tano na umezalisha ngapi? Anasema nimezalisha tano zaidi. Zimekuwa ngapi? Kumi. Akasema wala sizitaki ile niliyokupa, niliyokuwa zima na hiyo uliozalisha ni za kwako na ninakupa miji kumi. Ay, 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 ay. Kafurai huyo. Kaja mwingine aliyepewa mbili. Anambia bwana nilikupa ngapi? Mbili. Ehe umefanyaje? Nimezalisha shilingi kwa shilingi. Imekuwa nne. Anambia nakupa hizo zile nilizo kwa zima na hizo ulizozalisha ni za kwako nenda nasema mkiwa waaminifu kwa machache nitawaweka juu ya mengi katokea yule jamaa aliyefugia kwake lawama kibao eh lawama kibao wewe oh, unajua yule ha wewe unapenda kuvuna usichopanda sio fanya nini magelela anasema wewe ni mtumwa muovu tu leta yangu hapa nasema jamani kama teni huyu tupeni kule kwenye giza fungeni kabisa tupa kwenye giza la nje akasema kule nje kuna kibarua atasaga meno na nini na kilio Asa, kule nje kuna kilio na kusaga meno hii mashine ya kusaga meno hii la bora ufungue kusaga nafaka Lakini ufalme wa Mungu unasema wazi kwamba kile unachofanya sio cha mwingine ni wewe tu unakuja kukabidhiwa ndio maana siku moja nikasema hapa kwamba ufalme wa Mungu uko hivi unapewa <laughs> unapewa nyumba ujenge unapojenga ile nyumba ukaweka mahali panapostahili chuma ukaweka chuma mahali panastahili kuweka mbao ukaweka mbao mahali pana staili kuweka tofali ukaweka tofali ile nyumba ni ya kwako jenga kwa ubora utarudishiwa hiyo hiyo lakini kama utaki mahali pa chuma ukaweka mbao na mahali pa tofali ukaweka hapo miti mahali pa kuweka miti ukaweka hapo ofito mahali pa kuweka batu ukaweka nyasi anasema siku ile inapofika unaambiwa bwana hii nyumba ni nzuri eh Unatudai shilingi ngapi hapo? Nataka milioni mia Anasema milioni mia hatuna. Hiyo nyumba ni ya kwako iuze upate hizo milioni mia Ndio utasikia kilio na kusaga meno. Maana atakwambia sisi hatuna hiyo milioni mia ya kukupatia wewe. Ila hii nyumba kwa kuwa umesema ni milioni mia iuze. Ujipate uko fedha. Kwa kuwa unajua ublanda uliocheza pale, lazima ulie na kusaga meno. Utasema sitaki nyumba, sitaki nyumba, mimi nataka fedha yangu. Tubomoe basi alafu. Hakuna <laughs> kubomoa, maana itajulikana mahali ambako pa kuweka nani? Pa kuweka batu uliweka mkeka. Sasa usijenge kazi za manyasi kwenye maisha yako. Huu ni ufalme wa Mungu kwa ajili ya baraka ya kila mmoja. Hivyo vitu unavyoviona hapo vinakusubiri ujaze wengine hapo. Kwa haki, amani na furaha upate kibali kwa watu wote naamini na tumeelewa ufalme wa Mungu maana yake ni nini shika neno mwenye neema kubwa ufalme wa Mungu tulionao kizazi hiki cha nne usije ukapanda kitu kibaya kwa mtoto wa mwingine maana Mungu hata kuacha hata kupa hata mjukuu ukicheka mtoto wa mwingine anavuta bangi hata ile ito mjukuu na Mungu atakupa moyo wa kumpenda sana yule mjukuu Alafu ndio unaanza kuona anafanya mambo yale. Kwa hiyo usijipandie mbegu za miiba maana zitakuotea wewe mwenyewe. Shika neno mwenye neema kubwa. Nasema shika neno mwenye neema kubwa. 
Kwa hiyo sasa tunapozungumza habari ya mamlaka tunazungumza habari ya wewe namna ambavyo una ufahamu ndani ya ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu uko hivi. Unaitenda haki ya Mungu. Unaitenda na haki ya mjumbe. Kisha tenda hayo ndipo sasa unapata furaha kwenye maisha yako. Ufalme wa Mungu sio kitu holela holela hapana, kina ufuasi. Mamlaka inayozungumzwa ya ufalme wa Mungu huwezi kuipata popote isipokuwa wewe ni mfuasi wa aliyekupaka nini mafuta akaribia kukamilisha naomba uniitikie tu mamlaka unaipata kwa ufuasi ndio maana nasema mtu akimtumikia Kristo basi anampendeza Mungu na atakubaliwa na watu na wanadamu wote kwa hiyo bila ufuasi huwezi ukawa na mamlaka wafalme wa kwanza mbili wafalme wa kwanza sura ya pili neno linatuonyesha vizuri kwa habari ya Daudi na Suleman wafalme wa kwanza mbili basi siku za kufa kwa Daudi akagaribia akamhusia Suleman mwanawe akasema mimi naenda njia ya ulimwengu wote basi uwe hodari hebu sema hodari Asa uwe hodari ukajionyeshe kuwa mwanaume, uyashike mahusia ya Bwana Mungu wako, uende katika njia zake, uzishike sheria zake na amri zake na hukumu zake na shuhuda zake. Mambo mangapi hayo? Ulikuwa uyahesabu. Cha kwanza uwe hodari, cha pili kajionyeshe kuwa mwanaume. Mwanaume anayezungumzwa hapo sio yule aliyevaa suruali ni moyo fulani ambao dada yeyote anaweza akawa nao akakataa elia asitukanwe huyo anaitwa mwanaume sio mwanaume kwa maana ya suruali ah kwani yule yule aliyetoa baraka kwenye kitabu cha neno alipotumwa na Mungu sasa alikataa akamwambia mke wake siendi unaenda wewe ndio jasiri sasa hili neno kawe kajionyeshe kuwa mwanaume maana yake ni moyo fulani ambao hauna jinsia ya kike wala ya kiume moyo wa gume gume unaitikia tu usiokubali elia atukanwe wala kupotosha kweli ya elia kwamba jambo hili silifanyi tamnitoe roho tunasema kajionyeshe hivyo jambo la tatu ambalo linakupa mamlaka uyashike mahusia ya bwana mungu wako Jambo la nne uende katika njia zake la tano shika sheria zake la sita amri zake yani mamlaka zake Amira kubwa shika na hukumu zake shika na shuhuda zake sawa sawa na ilivyofunuliwa Asema upate kufanikiwa katika kila ulifanyalo na kila utazamako ila ili bwana afanye imara neno lake alionena kwa habari yangu akisema ikiwa watoto wako wataiangalia njia yao wakienda mbele zangu kwa kweli kwa moyo wao wote na kwa roho yao yote akasema utakosa mtu wa kukaa katika kiti cha enzi cha Israeli na ule mstari wa 12 basi Suleman akaketi katika kiti cha enzi cha Daudi baba yake na cha, cha ufalme wake na ufalme wake ukawa imara sana kwa hiyo kwa yeyote alioko mahali hapa lazima ujifunze kwa Elia ndio hata we mwenyewe utaimarika sana walioitikia ni wachache ukilinganisha na tulioko mahali hapa wezi ukawa bora wezi ukawa wa thamani kawa na faida kwa kubunibuni vitu vyako lazima ufate njia za Mungu wa Elia kizazi cha nne ushike mahusia yake sheria zake uende katika njia zake ndipo unakuwa the best najua tu hapo kwamba mimi zinaendaga down lakini ukwepi 
Huwezi kukwepa njia uliyopewa kizazi cha nne. Kila ufalme wa Mungu ulipokuja ulikuwa na kanuni zake na njia zake. Kijana mmoja akamfuata Yesu kizazi cha tatu. Akamwambia, "Nifanye nini ili niweze kurithi ufalme wa mbinguni?" Akamwambia, "Unazijua amri?" Akamwambia, "Zote. Tangu nimezaliwa nazishika." Na sijavunja hata moja. Kaambia we kuna neno umepunguki wawe. Aya, kauze vyote ulivyonavyo. Wabe maskini. Kimaliza huo mchezo nifuate. Akakunja uso, kachomoka. Kaondoka. Naweza kaambia jinsi gani ambavyo ni vigumu tajiri kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Asa, afadhali ngamia kupenya kwenye tundu la sindano kuliko tajiri kizazi cha tatu kuingia kwenye ufalme wa nani? wa Mungu. Sasa ngamia anayezungumzwa hapo si yule mnyama mwenye nundu yule. Ah ah, ni yale makamba manene namna hii yako kule bandarini. Namba afadhali iminywe mpaka ingie kwenye tundu la sindano, alafu ianze kushonea kuliko tajiri kuingia kwenye ufalme wa Mungu kizazi kile cha tatu. Kwa hiyo matajiri walikuwa waingie kwenye ufalme wa Mungu kizazi cha tatu. Kizazi cha nne lazima waingie. Kwa sababu ufalme unatawala Jamani wangapi mnaelewa sawa sawa? Ndio maana injili za kizazi cha tatu chote zinapendekeza heri masikini wa roho. Hmm. Ufalme wa Mungu unaotawala lazima uwe tajiri. Ukisha tajirika kwenye ufahamu na ukamfata aliyeshinda ukajifunza kwake lazima na wewe na kama yeye alivyo. Ndio lazima kanisa tuache uvivu wakijifunza masomo ya Elia. Hili nalo kufundisha ni somo la mjumbe hilo hili. Namna ya kukaa kwenye kiti cha enzi cha Mungu wa Elia kizazi cha nne ni kwa kutenda kwa haki, amani na furaha. Usitumikie Mungu ukiwa na manunguniko moyoni. Uwezo ukamtawala yeyote. Eh? <laughs> kukaa juu ya yote vyote na yote sio mchezo kama tunavyoimba. Acha. Ni kumaanisha kwenye ufalme wa Mungu. Amina zilingani na wote tulioko hapa. Ni kumaanisha. Si upigiwe kinanda ndio uje kanisani. Ha. Utamiliki lini? Utatawala lini? Na kanisa hili hapa sisi hatufundishi tu kwa maana tunafundisha hapa. Nadharia tunataka utende neno. Neno ndilo nalo kuweka juu shika neno mwenye neema kubwa neno ndilo nalo kuweka chu ufalme wa Mungu kizazi cha nne amina amina kwa ufuasi tunaipokea mamlaka ya ufalme wa Mungu unao tawala amina amina shika neno mwenye neema kubwa hebu tuangalie kwenye luka Sura ile ya 20 Luka sura ya 20 Unanisikiliza kwa upendo lakini Mwambie mwenzako ufuasi ni muhimu sana ili upewe mamlaka Kwenye Luka sura ya 20 nitakusomea mstari ule wa kwanza mpaka mstari wa nane Ikawa siku moja alipokuwa hapo akifundisha watu ya kaluni na kuhubiri habari njema wakuu wa makuhani na waandishi pamoja na wazee walimtokea ghafla wakamwambia wakisema tuambie unatenda mambo hayo kwa mamlaka gani tena ni nani aliyekupa mamlaka hii akajibu akawaambia nami nitawauliza ninyi neno moja Niambieni ubatizo wa Yohana je ulitoka mbinguni au kwa wanadamu wakaitana pembeni yani hapa nilimpenda Yesu kweli kweli na ninaendelea kumpenda kwa ajili ya ufuasi huo alionao kwa sababu anajua fika kwamba Yohana mbatizaji ndiye aliyembatiza na alimbatiza akiwa na roho ya Elia ndani yake. 
alivyokutana na manyang'ao wanampiga maswali unafanya haya kwa mamlaka gani nani kakupa akawaambia naombeni waulize Yohana aliyenibatiza kule Jordan nyende mlimfundisha kipaimara ubatizo wake nyende mlimwelekeza ulitoka kwenu ama ulitoka mbinguni wakaitana pembeni wasema alo masawe tukisema Uh, but is only talking about Adam to nakungut to amawe apa. Hasa na to kisse ma only talking about mungu to tauli zo kwani na mungu mo amen. Sasa to mambi atujui. Mambi a since atujui. Hasa na mi siwajibu. Moja kwa moja ni kama alisse ma mamla kai ni mepewa na Yohana mbatiza ya kwa na roya Elia alivyo ni mbatiza na haya na wa fundisha ni ale ale ya kuake. Chazo kaishi hapo. Sasa wewe unajieleza mengi mpaka unaonekana muongo. Sema mamlaka hii nimeipata kwa mjumbe wa penzi ya Mungu. Ndiye baba yangu ndiye amenipaka mafuta. That's all. Unaona wengine hawapigi makofi maana wana mambo yao. Acha hizo bana. Hapa tunashinda kwa ufuasi. Yeyote mwenye swali juu yangu kwamba nilitoka wapi na nimepata wapi mamlaka hii? Nami na kuuliza Elia Adamu wa pili Mungu wa majeshi hilo ni jina la mtu au la Mungu Basi ndiye ganipa hiyo mamlaka Ukisikia wengine waitikii ujue hapa kuna kizaza Mamlaka yako wewe kwenye ufalme wa Mungu unaipata wapi Wewe kukaa juu ya yote vyote na yote ni nani akupa hiyo mamlaka na ni aina gani kwanza hiyo kwa sababu kibali unafahamika wewe wanakufahamu ulipozaliwa wanajua baba yako mama yako wanamfahamu kaka zako wanamfahamu wanaishi pale mji wa Moshi sasa unatoka mji wa Moshi kwa mbele hapo hivi wanapafahamu kwa kaka yako wanataka kuuliza huyu mwanenu jamani kaweje nini hiki nataka kuuliza tueleze wewe hii mamlaka umetoa umesoma kama sisi teolojia umepiga wewe Hayo nauliza Elia alisoma vyo venu? Je, Elia mlimbatiza nyinyi? Mlimpaka nyinyi mafuta? Sasa tukisema tulimpaka mbona hatukuonekana? Tukisema alisoma vyo vetu mbona hatumwamini kama sisi ndio tulimfundisha? Na tukisema alitoka kwa Mungu ndio inakula kwetu mazima kwamba sasa Tutajibu nini kwa sababu nasi tulijiita mitume na manabii. Hatujui lakini umepotea. Sawa, hivyo hivyo. Lakini nimenawa nimefanyaje? Nimeona. Hebu muambe mwanzako kaa kwenye ufuasi. Ili uwe na mamlaka ya ufalme wa Mungu unaotawala shikana na ulepe yale makubwa na bwana kuna vitu havihitaji mabishano vinahitaji tu kuwaeleza nieleze elia adamu wa pili mungu wa majeshi ni miongoni mwa wanadamu au alitoka kwa mungu na haya anayoyasema yalitoka kwa mungu ama ni kwa, ni kwa wanadamu jamaa moja akaniambia hicho kitabu chenu hicho fix Naambia haya sawa. Chagua tu fix nikachukua chakao huni nikakiweka pembeni. Nikamwambia chukua cha kwako. <laughs> chukua cha nini? Cha kwako. Si, si Biblia takatifu chukua. Advertise ya kwanza nionyeshe neno Biblia kuanzia mwanzo mpaka ufunuo. Hakuna kitu. Hola. Nionyeshe hapo Jumatatu kuanzia mwanzo mpaka hakuna. Haipo. Naambia basi naomba basi unionyeshe basi. Eh? Nionyeshe basi kwamba baada ya Yesu ni nani anakuja. Ni Elia lakini sio huyu wa kwenu. Sawa sijakata. Leta huyu wa kwenu. Kwani mimi ninabisha basi. Si mnyenyekevu anaongezewa furaha. Ah mnyenyekevu sasa anaongezewa furaha. Tueleze huyu wa kwenu anatokea wapi? Maana dini na madhehebu yote yalitoka nje huko yakaleta matawi huku. 
Lakini yani kwa neno la ufunuo inasema kwamba nitaondoa ufalme wenu huko wa Mungu huko kwenu nitabaweka taifa lingine litakalonipa matunda. Nikwambia ungeitiki hapa. Unge iko siku utaleta fungu la Mungu la dhahabu hapa. Dhahabu kabisa umechimba unakuja kuimwaga hapa. Ndio maana madini yote aliyosema Mungu kaya siku mezia hapa. Ndege wa kila aina na wanyama wote aliyowahi kutamka Mungu wako hapa. Zile njili za kwenda Ulaya na kujipendekeza huko. Oh jamani tusaidieni. Unajua sisi tunalala na paka huko ndani, tunalala na mbuzi huko ndani, tunalala na panya huko ndani na nyoka huko ndani zishaishilia huko. Azipo. Utaikuitikia maana ulizoea misaada kule. Hapa diamond inapatikana hapa hapa. Usitikie si hujui. Nasema hivi, diamond inapatikana hapa hapa. Madini ya chuma yanapatikana hapa. Fedha inapatikana hapa. Au sio jamani, madini ya penseli yanapatikana hapa. Au sio? Dhahabu inapatikana wapi? Sio hapa hapa. Tanzania dunia nzima inapatikana wapi? Wanyama wa kila aina wanapatikana hapa. Mbuga za wanyama wazungu wanatoka huko wanakuja hapa. Kwa sababu hapa ndipo palipo na ufalme wa Mungu unao tawala. Sisi hatuzungumzi tembo na dharia. Tunaenda pale tunamwangalia huyu hapa. Tembo. Wangu kwetu machungwa tunakula mpaka tunacheza dana dana hivi. Namna hii. Wao wanakula kipande kimoja. Wacha hizo. Falme wa Mungu unatawala. Sasa kunikalia kimasikini kwenye ibada hii, unanichokoza ni seme mengi. Kama unakasirika jifanye unajikuna kidogo. Hapa ni aibu kama unahimizwa na daktari ule limau. Akili. Huku mapapai watoto wanapigana nayo. Wana, ula, ni ule ni ule mpira wa kucheza nani? Sijui mnaita nini? Netball ule wa kucheza cheza hivi wa kikapu. Papai, papai kabisa. Eh? Papai kabisa. Dhaviri mpira wa kikapu ule wa kucheza hivi. Unaenda huko, unaenda huko, unalirusha hilo. Watoto wamekula mpaka wameshiba. Ndizi hapa tunakula kwa vichane, sio ndizi moja. Acha mambo yako ya umasikini bwana. Falma Mungu unatawala. Sema amina nisikie. Hey, kwa tunahitaji kutumikia mungu kwa haki, amani na furao. Hata maombi tunayo omba mengine. Hatu jibiu mana tunawamba kama walio teswa. Mungu anasema sina habari na hawa. Hawa jitambu ya hawa. We hatu taki kwenye maombi ya kufunga na kuomba. Hapa unakula ugali, unashiba. Hafu ndo unangia chumba cha shukurane. Unapigia maombi ya naeleweka. Sio maombi ya kulialia. Unamuaibisha mungu wewe. Na mwaibisha mungu. Hacha ni kuseme uwache hiyo tabia yako. Ya kuzurura kwa manabi wa wongo. Ambawa wajatumwa. Hawana agizo. Hawana maono. Unaenda kuwa inamia. Wanakula fedha zaku. Wakatu falmu wa mungu natawala hapa. Hacha hizo. Mwambe mazako. Hacha hizo. Shika neno mwenye nema kubwa. Nasema shika neno liepea nema kubwa. Hei kuangaika falme wa Mungu unatawala hapa Sasa na loloti mtakalo muomba Mungu kwa jina langu atawapeni Loloti mtakalo lihitaji kwa jina langu atawapeni Shika neno mwenye neema kubwa Wewe uta, utapewa mamlaka ile ile nguvu ile ile na uwezo ule ule kama we ni mfuasi wa mjumbe wa penzi ya Mungu Shika neno liepea na makubwa na bwana Chochote unachotamani utapewa kwa kuzingatia haki amani na furaha. Amina amina. Mwambe mwanzako mnyenyekevu anaongezewa furaha. Kwenye kitabu cha Warumi 13. Warumi sura ya 13 mstari wa kwanza mpaka wa saba. Neno linasema ya pasa kila mtu Haiti mamlaka Ilio ku Kila mtu Na haiti mamlaka ilio ku Kwa maana kuna mamlaka 
isiyotoka kwa Mungu na ile iliyopo imeamuriwa na Mungu lakini sharti kwanza mamlaka zote ziende kwanza kuripoti kwenye mamlaka kuu ndio ndio askari mmoja alikamata kweli ni askari sijakataa na simdharau kanaambia tumeambiwa tuitie mamlaka hiyo nini kuu nikamwambia ni ipi hiyo kuu Hayo tena unajifanya mjuaji sijifanyi mjuaji ndio maana nimeuliza swali mamlaka hiyo kuu ni ipi Mamlaka alioniambia nikamwambia hiyo sio kuu iliyo kuu ni ya Mungu na nyingine zote zifuate kwamba nenda kwanza kanisani nikamuuliza umeenda kanisani bwana mheshimiwa sijaenda sasa unaniambia mamlaka iliyo kuu mimi mwenyewe muhudumu wa mamlaka kuu kila mtu IT mamlaka iliyo kuu lazima leo heshima ya Mungu ireje Lazima leo heshima ya madhabahu ireje. Lazima leo kanisa liheshimiwe. Watumishi wa Mungu sio kuzoea kawaida kawaida. Hapana, sisi ndio tunaosema na Mungu mvua inyesha ama isinyeshe. Si ndio baraka ulinuuliza hapa juzi. Kwa ni baraka ulinuuliza ofisini kwa mjumbe pale, kwamba mbona ile mvua iachiliwi? Naambia nitaenda kuishughulikia baada ya nini? Naenda kuishughulikia Mungu wa Elia, wewe ndio uliyemwambia mjumbe atembee kila mkoa afungue mvua na funguo zile zile naomba mvua ifunguke imenyesha ijanyesha. Wengine waitiki bado hata mvua ikinyesha hata macho yakuona kwamba mvua imenyesha hawaoni. Ungeona ungesema imenyesha, hebu sema imenyesha. Eh, siwezi mimi kwenda kuomba mvua wakati mjumbe ndiye mwenye funguo. Asimama pale pale kwenye lile neno alilo tamka akafungua mvua na mvua ikanyesha mamlaka iliyo nini kuu akasema hata hizo zilizopo nyingine zimewekwa na Mungu zimeamriwa na nani hivyo amwasie mwenye mamlaka hushindana na agizo la Mungu nao washinda nao watajipatia hukumu mahali penye mamlaka iliyo kuu ni mahali penye agizo la Mungu. Hakuna agizo mahali popote zaidi ya mahali hapa. Mahali popote penye njia ya agizo pana mamlaka iliyo kuu. Kwa hiyo ukisema wewe unaenda na agizo na maono, maana una mamlaka kuu. Aliyetikia apewe na kuzidi. Agizo. Akasema agizo hilo anaelikataa anajipatia nini hukumu kwa maana watawalao hawatishi watu kwa sababu ya matendo mema bali kwa sababu ya matendo mabaya basi wataka usimwogope mwenye mamlaka fanya mema nayo utapata sifa kwake kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu kwako kwa ajili ya mema lakini mtumishi wa Mungu anasema ufanyapo mabaya ogopa kwa maana hauchukui upanga bure kwa kuwa ni mtumishi wa Mungu amlipizae kisasi mtenda mabaya kwa ajili ya ghadhabu kwa hiyo lazima kuti si kwa sababu ya ile ghadhabu tu ila ni kwa sababu ya dhamiri kwa sababu hiyo tena mwalipa kodi kwa kuwa wao ni wahudumu wa Mungu. Amina amina. Kwa hiyo kulipa kodi ni agizo la Mungu. Bwana hapo kwenye kodi tunainamisha uso kidogo. Kodi kabisa kulipa, unaduka unalipa kodi, hilo ni agizo la nani? La Mungu. Huku kwetu unasema kulipa fungu la Mungu ndio maana kanisa ndilo linalo drive taifa haya yote yanayoendelea ndani ya taifa ni kwa sababu wanaangalia mahali penye agizo usipotoa fungu la Mungu unasababisha matatizo kwenye taifa sababu inasema haki huinua taifa bali dhambi ni aibu kwa watu wote 
Wewe kutoa kwako fungu la Mungu kuna sababisha na taifa kodi ilipwe. Wengine wakiona hivyo wanasema anatafuta kiki kwa mheshimiwa. Sitafuti kiki kwa mheshimiwa. Ni jukumu langu kuwaombea wenye mamlaka. Ndivyo neno linavyoamuru. Kama ni kiki sinanunua pikipiki na ipiga tu pale kuku. Kulipa kodi ni agizo la Mungu. Anayelipa kodi hata kama hajaokoka amelitenda neno. Ndiyo, katenda neno zilo hapa. Katenda neno. Anabarikiwa sawa sawa na yule anayelitenda neno hapa madhabahuni. Shika neno lenye neema kubwa. Yaani tumeelewa sawa sawa. Kwa hiyo kukwepa kodi ni kuliacha agizo. Akasema Katika kazi hiyo wapeni wote haki zao mtu wa kodi kodi mtu wa ushuru ushuru astailie hofu hofu astailie heshima heshima kwa hiyo mamlaka ya ufalme wa Mungu ndio inaoamua mamlaka nyingine zote zianze kufanya kazi amina amina ndio maana nikatangulia kwamba usipende kuwa mtu wa kudharau dharau watu kuna ambao wamepewa mamlaka na Mungu hata kama hawajaokoka usiwadharau kwanza dharau haiko kabisa kwenye ufalme wa Mungu naona tunaitikia kidogo sana mwambie mwanzako usipende kudharau watu hey. unaweza ukamdharau Mungu akamongezea mamlaka akaja kuwa kiongozi wako bila kujua Alafu kamtumikia kwa shida. Moyo wako ukaumia kama vile ambavyo Sauli walimdharau. Walipomdharau Sauli akaja akawa kiongozi wao. Wakakataa kumpelekea hata zawadi kwa ajili ya dharau. Lakini Sauli kwa nafasi yake tunamuona Daudi akisema siwezi kumdharau Sauli. Hata kama amekosea bado anaendelea kusema ni masihi wa Bwana. Paka yule kijana aliyemuua Sauli, akamwambia furai na kushangilia Daudi, maana nimemuua adui yako. Akasema hebu muueni huyu amemuweje masihi wa Bwana. Sau Daudi mpaka dakika ya mwisho aliendelea kupendwa na Mungu kwa sababu hana dharau. Hana nini? Dharau. Daudi ukimwambia neno amekosea, alikuwa anashuka. Na ni mfalme lakini anatubu. Unajua toba na yenyewe ni unyenyekevu ye? Yeah? Uwezi kutubu kama sio mnyenyekevu. Utatubu tu zile toba za, za kawaida kawaida zile. Kwamba ha? Natubu bwana nilikuwa ni, ni, mi nilisema tu sikujua kwamba ah hiyo sio toba wewe. Toba ni ile ya kujizuia usifanye mabaya. Inayosema eh hey, Mungu nichunguze moyo wangu kama iko njia ile tayo majuto ndani yangu unitenge na hiyo njia kwa hiyo mali panapo stahili hofu hofu heshima heshima hiyo najua tu tunaimezea ndani kwa ndani lakini heshima ifate mkondo wake amina amina shika neno mwenye neema kubwa jamani wangapi tunaelewana vizuri kwa mshukuru Mungu kwa ajili yenu Usipo mheshimu kuhani vitu vilivyowekwa na Mungu ndani yake kwa ajili yako havitoki vinavia humo humo ndani ndio maana walipomfuata Sauli wakasema bwana tumevamiwa akasema wangolewe macho kwa hiyo mali pana istahili heshima heshima na ana istahili hofu hofu amina amina jamani tumekubaliana sawa sawa hapo Anastahili heshima nini? Heshima. Usishindane na usie mjua au naye mjua. Jifunze kunyenyekea. Unyenyekevu ndio unaokuinua kuweka juu. Shukrani na ulie pende makubwa na baba. Unyenyekevu unakuweka unakuweka una juu. Kwa kadiri unavyozidi kunyenyekea ndivyo ambavyo Mungu anazidi kukuinua. Lakini ukiwa na moyo wa kiburi kwamba najua utajikuta hata ujui. 
Sasa Mungu kazi yake ni kuwapinga wenye kiburi. Hata kile unachokisema kama ni sahihi, lakini unakisema kwa moyo wa kiburi na si unyenyekevu, na ni kweli, anakupinga tu. Anakuwekea ukwazo. Anainua mwingine ambaye hata hajui vizuri, lakini akisema iliyo haki anakubalika. Ni kanuni ya Mungu kwenye ufalme wa Mungu. Mstari unaosoma ni kweli. Na unachosema ni kweli. Na yani kwa kuwa umekisema kwa kujidai na kujikinai, Mungu anaweka break. Unasema jamani ni hivi, amuone huyu mstari anasema ndivyo ulivyo lakini nimekupinga. Anakuzuia. Utatafuta mchawi anayekuzuia, wala ni kiburi tu. Kwa Mungu huwapinga kwenye kiburi. Hata kama wanachokifanya ni kweli. Hata ukisoma mistari inasema hivi, watu wawili walienda Yerusalemu kuabudu. Moja akafanya maombi ya kiburi. Anasema, "Kwa hey, bwana wewe, Mungu mimi kwanza na kutolea fungu la kumi. Mungu kwanza mimi, mimi kwanza mimi natoa zaka na wasaidia maskini." Huyu fukara huyu, huyu atakuwa makitu gani huyu sikie huyu hapa. Yule fukara alipiga moyo wake akasema Mungu nisamee mimi mwenye dhambi. Yesu akawauliza, "Nani aliyesabiwa haki kwenye ile ibada?" Akasema, "Ni yule aliyepiga moyo wake akasema nisamee mimi mwenye dhambi." Kwa sababu Mungu hata kama unaoyafanya ni kweli na una kiburi anaweka ukwazo. Ukwazo. Mungu hataki moyo wa kiburi. Eh? Hataki moyo wa nini? Wa kiburi. Alikuwaepo Balamu Mungu anawaambia achana na watu ni wachawi. Na sadaka waliokuletea hawajakuletea kama nabii wamekuletea kama mganga wa kienyeji. Balamu akakataa. Akamwambia basi nenda lakini ukienda unisikilize japo mtakachokuambia njiani. Kwani alimsikiliza Mungu? Paka punda ndio aliongea pale. Punda anagoma kwenda maana Mungu ameweka malaika na upanga. Balamu aoni kashapofushwa macho. Akamchapa punda akamwambia wewe kwa nini unanifanyia masiara si Punda akamwambia kwani nilishafanyaga tena siku hizi kuna malaika mbele mzee. Ndio anaanza kushuka pale oh sijui nini sijui anasujudu pale anamwambia ningekutoa kichwa wewe. Na hata alipofika kule ni yake kubwa ni kumpendeza nini? Yule yule nani? Balaki mwana wa Sipori. Hataki kusikiliza Mungu. Ya anajenga madhabahu ile awalaani Israeli, Mungu anakataa, anakamata kile kinywa, anampinga, ananena baraka. Kwa sababu ana kiburi yule anajifanya ende nabii peke yake. Mungu akamwekea ukwazo, kachincha ngombe wa baba wa watu wakaisha kwenye zizi wote kwa ajili ya kiburi. Mungu anawaambia ukienda kule usiwalani hawa. Ya anaenda anaporomosha milaana, anakamatwa kwa Romeo linafanywa exchange. Ana mimina mibaraka kwa ajili ya kiburi. Punda haendi. Huduma haiendi kwa sababu ya kiburi. Punda amezuiliwa na malaika sikatizi hapa. Huduma inabanwa. Wendi. Hao unajua bwana mimi na mafuta sijui ni sawa lakini una kiburi. Huduma haiendi. Yote unayosema ni kweli lakini una kiburi, una mahali pa juu. Leo lazima tunyenyeke ili furahi ongezeke. Ukiona madhabahu isiyoonya wakamilifu makosa yao ni feki. Lazima tuonyane kwamba kiburi tuache tuwe wanyenyekevu. Madhabahu isiyo kemea makosa, hiyo sio madhabahu. Ina walaki hiyo. Kiburi kinasababisha vitu haviendi. Kwa sababu kanuni ya Mungu ni kuwapinga wenye kiburi na kuwapa rehema wanyenyekevu. Kwa hiyo atakaye kubali kunyenyekea ndiye anayepata neema ya kwenda juu na kuwa na mamlaka. Amina amina. Shukrani neno wenye neema kubwa. Jamani tunaelewana sawa sawa. Hata kama basi umeshtukia unasengenywa wewe shuka. Nyenyekea wewe ila awepo mmoja atakaye pona kati ya hao. Lakini uki Cho, ukichomoa mtandio ukafunga kile kinachofungua hapa namna hii ukaenda namna hiyo atanikoma atanikoma hey, hey, hey. yeye yeah, anaanza kusamehewa si unajua ile ya kufunga ndani mtandio mtandio unafungwa hapa na kuambia yani hata kama 
huyo mama ana kiuno kinatokea cha bandia sasa anaenda kucheza rumba Shikana ino mwenye nema kubwa. <laughs> Unafunga mtaniyo kabisa na mnai. No. Unajua mama wanaishara za ajabu kweli kweli. Ha? Yani ukitaka kujua mama anasafiri kwenda mahali fulani. Atafunga kanga juu ya maziwa na mnai. Watoto lazima mwambie mama nituletee andazi eh. Anajua kabisa miondoko hii sio ya hapa karibu. <laughs> Lakini sasa inatakiwa unyenyekevu kila mahali. Uwezi kuwa na mamlaka kama wewe sio mnyenyekevu. Uwezi kubeba vitu vya Mungu kama wewe ujui kushuka. Sasa ujifunze kushuka. Eh? Kunyenyekea kabisa kuna kusababisha uende juu. Amina amina. Daudi katika kazi zake za kijeshi alipita mahali. Alipita mahali akainuka mtu akamtukana akamtukana sana matusi machafu yule jamedari wake akamwambia huyu ni sawa na mbwa mfu tupe ruhusa tummalizie mbali akamwambia ah ah simpige kwa sababu ni Mungu amemtuma anetukane ili aone kama moyo wangu utajitetea mwacha atukane akishamaliza kabisa basi atanyamaza yule askari akasema huyu ni mbwa mfu nikikamata tu hivi natupa huko tu pili mbali akamwambia wala tulia tu akatukana matusi yote ya kaisha na ndio maana Daudi mara zote Mungu alikuwa anasema moyo wake unanipendeza eh moyo wake unanipendeza akafanya kosa lingine vita imeanza Daudi akaogopa akasema tuwahesabu kwanza wa Israeli wote ni kitendo kibaya sana kuhesabu kuhesabu Israeli wakati vita imetokea Yaani hataki uogope hata kama wako mmoja. Ni kitendo kibaya kuhani. Ukashindwa kuendesha ibada kwa kuwa wakamilifu ni wawili. Ndio anatakiwa uhubiri kama wako maelfu. Yaani neno nasema shetani akamjaribu Daudi akahesabu Israeli. Mungu akawapiga wa Israeli vibaya mno kwa magonjwa. Daudi akujua. Alipouliza kuna nini mbona watu wanadondoka namna hii? Akaambia si shetani aliuvamia moyo wako ukawahesabu hao watu kwa uoga kana kwamba watapigwa vitani. Asema lo 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 lo. Mungu sasa ngoja nichukue fedha niende kwa Arauna, Aruna anuzie eneo, nijenge madhabau, ni muombe Bwana. Akamuomba Bwana pale. Aruna akamwambia nitakupa muda akamwambia katika jambo hili lazima nigaramike. Maana mimi ndio nimelisababisha. Siku hizi mtu akifanya kosa anatafuta kumbambikizia. Hataki kunyenyekea kwamba mimi ndio nimesababisha. Hiyo roho ife leo lazima ukisababisha kosa usimame mwambie Mungu mimi ndio nimesababisha. Unisamehe Mungu. Daudi akamwambia Mungu, Mungu kwa nini unawapiga wa Israeli? Anambia kwa sababu umewahesabu. Anambia lakini ulipaswa unipige mimi. Unawapiga wale mimi ndio nimewakosesha Mungu nipige mimi. Akamwambia sasa chagua mambo matatu. Nitume kikosi cha maadui kikuue, nitume njai wa uwe au nikuue kwa mkono wangu akamwambia ni uwe kwa mkono wako. Mnyenyekevu aogopi kuuawa kwa dhambi yake. Anasimama anaokoa wengine anasema nipige mimi. Mimi ndio nimekosea kwa sababu ni mnyenyekevu. Haoni maisha yake ni ya faida mbele ya kuokoa wengine. Amina hapo azitoki hapo. Kwanza mnyenyekevu ni mjasiri. Maana yuko tayari kutengeneza saa yoyote ile. Lakini asiye na asiye na unyenyekevu mwenye moyo wa kiburi anasema utanifanya nini? Yaani mnyenyekevu anasema mimi nataka yaishe bwana. Mimi nataka yaishe kwa amani. Kwa sababu amani ni tunda la ufalme wa Mungu. Shika neno liepene makubwa na baba. Mungu aka Daudi akamwambia ni uwe kwa mkono wako. Usiruhusu adui anipige wala wala nipigwe tena na nini. Ushahidi utapotea kwamba nimekukosea. Nimekukosea we nipige mimi. Ni uwe kwa mkono wako. Mungu akasema siwezi kukuua na kupa rehema. Nakupa nini? Rema. Ndicho kilichompendeza Mungu tu. Sio kwamba Daudi vitu vingine alikuwa afanya, anafanya mpaka wake za watu alichukua. Lakini alivyoambiwa we akasema lo 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 ni samee. Akaambiwa mtakusamee lakini huyu mtoto ule sana huyu mwanamke atakufa. Hakatubu pale na nani yule mtoto akafa akasema basi 
Nileteni chakula nile. Hakukimbia kuadhibiwa. Lakini yote akifanya kosa ambaye hana ufalme wa Mungu unyenyekevu kama mtoto mdogo. Anazunguka anazunguka anatafuta nani hapa ambaye mnyonge mnyonge anamtupia lile kosa. Aje mtupia anakaa salama. Hana washa Mungu baba nalifuta ile kosa kama mashariki magharibi isivyo kutana hata siku moja. Nimeshamtupia na nindi aonekane hivyo basi. Anasimama anasema si mimi si mimi mara saba si mimi mara saba nafuta. Leo tuweke mwisho. Moyo wa unyenyekevu utakupeleka juu sana. Utakupeleka mbali mno. Mungu anataka ukikanyagwa utulie. Usitafute haki yako maana hakuna haki yako. Haki yako ni baada ya kutenda haki ya Mungu, haki ya mjumbe ndipo haki yako inatokea pale. Shika neno mwenye neema kubwa. Shika neno liyepewa na makubwa na Bwana. Kwa hiyo anasema utafuteni kwanza kipindi kile wanasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na hayo mengine mnazidishiwa. Sasa tumeupata ufalme wa Mungu tunaitenda haki yake na hayo mengine tunayapokea bila shida yoyote. Naamini tumeelewa vizuri. Nasema naamini tumeelewa vizuri hapa. Unyenyekevu unakuongezea furaha. Aliyekutisha anaangushwa. Aliyekutia hofu anakatiliwa mbali. Na ile kwa sababu tu wewe umekubali kunyenyekea. Amina amina. Umekubali kunyenyekea. Usitafute sana kukwepa kosa. Tafuta kutubu ili ile kosa liondoke. Baada ya hapo kwa kumheshimu anayestahili heshima na kumhofu anayestahili kuhofiwa na kuitii mamlaka neno linasema ya pasa sasa tuwaombe wenye mamlaka katika kitabu cha Timotheo kwanza mbili alafu tutaenda kusimama tumshukuru Mungu tuweze kuhama kituo Timotheo wa kwanza Timotheo wa kwanza sura ile ya pili na mstari wa kwanza paga mstari wa nne basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukurani zifanyike kwa ajili ya watu wote kwa ajili ya wafalme kwa maana ya marais yao na wote wenye mamlaka Tuishi maisha ya utulivu na amani katika utaua wote na ustahivu. Kwa hiyo ili taifa likae kwa amani, amani iko kwenye ufalme wa Mungu. Yaani ili taifa lifanye yale ya ufalme wa Mungu na kuwe na utulivu inategemea jinsi ambavyo kinywa chako kila siku kinamwombea rais wako na wenye mamlaka kwa maana wale wanaofanya kazi pamoja naye ndivyo ufalme wa Mungu unaingia ndani ya taifa. Lakini ukikaa tu kwenye YouTube unalaumu. Mbona pale mheshimiwa akasema hivi? Mbona hajaleta maji huku? Hasa kama hajaleta maji mbona unaoga? Sitafuti kiki. Nazungumza jukumu la wewe uliyekuani na mkamilifu. Mahali ambako maendeleo yanaenda na mahali ambako hayajafika unahitaji shukurani. Amina amina. Upeleke shukurani. Tulionywa na baba yetu mjumbe wa penzi ya Mungu. Kwamba katika madhabahu hii yeyote ambaye tayari Mungu ameshamuinua akawa rais wa taifa hili lazima tumuombe wote watakaoshika awamu zifuatazo. Lazima sisi tuwaombe. Paka kwenye gazeti aliandika kwamba anapenda wote na atawaombea wote. Bwana giza tufanye shukurani kwa wote wenye mamlaka bila ubaguzi nasema tena bila ubaguzi ili tujipatie maisha ya utulivu na amani katika utaua wote na ustahilivu anasema hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu mwokozi wetu ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli kujua yaliyo kweli na ndio maana mjumbe wa penzi ya Mungu 
majira yote alikuwa anatufundisha kuinua shukurani kwa ajili ya uumbaji wote kwa ajili ya mataifa na taifa hiyo amina sio ya wote kama una muda wa kuombea taifa lako sio mpaka litangazwe tamasha taifa liombewe kwa matamasha kwamba uandae tamasha ndio uombee taifa unatakiwa uombee taifa lako hata ukiwa nyumbani kwako maana yale mema yanayotendeka na amani iliyopo na wewe pia unaifaidi amina amina shikaneno yenye neema kubwa kwa hiyo taifa tuombei kwa tamasha liwepo tamasha ni sawa lisiwepo tamasha ndio tunazidi kufanya maombi zaidi kwa ajili ya wenye mamlaka na uongozi wote na taifa zima maana ndani ya taifa hilo ndiko tulikoamliwa tupate mashamba nane ndiko tunakolima ndiko tunakofuga ndiko kazi za ufalme wa Mungu tunafanyia amina amina labda nikwambie kitu unajua kwa nini kizazi cha kwanza na cha na cha tatu hawakuweza kuenjoy ufalme wa Mungu ni kwa sababu waliposema ufalme wa mbinguni unakuja hapa wakasema hatutawaliwi na ufalme mwingine wakauzuia usiwepo wakaambia ufalme wa Mungu au ufalme wa mbinguni unakuja hata sala waliokuwa wanasali baba yetu ulie mbinguni jina lako litukuzwe ufalme wako uje lakini haukukaa maana waliokuwa wanatawala hawakutaka sasa kizazi cha nne wanaotawala wameutaka kwa hiyo unakaa kwa hiyo hata sisi kuhubiri hapa kwa amani ni kwa sababu taifa limekubali Mungu hata mjumbe wa penzi ya Mungu kwenye gazeti la neema kubwa akawa na shukuru serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa kukubali tuweke kanisa pale eh ndio maana kule ganani wanaendelea kupata neema mvua zote unazoziona huko zinaanziaga kule zinakuja hivi utaitikia baadaye labda hii ni neema kubwa neema kubwa hata wanalisikia neno la Mungu kusingekuwa ni hivyo neno lisingeenda kule shika neno yenye neema kubwa kwa hiyo na wewe kuombea mwenye mamlaka ni jukumu lako na unapata thawabu kwake shika neno mwenye neema kubwa namshukuru Mungu kwa ajili yako ni saa shukurani uame kitu ukiwa na mamlaka ya ufalme wa Mungu kwa kila jambo unalolifanya sasa kwa kila jambo unalolifanya hakuna tena kitakacho kuzuia ile neema ambayo Mungu amekupa kuwepo kwenye ufalme wa Mungu kizazi cha nne basi inasababisha vitu vyote vikutii kwa sababu unayo mamlaka nikuombe usimame pale ulipo tumshukuru Mungu sadaka yako
Tuseme Mungu Baba, tunakushukuru Mungu wa Elia asubuhi ya leo tutoe sauti za mamlaka. Tuseme wote Mungu wa Elia, tunakushukuru asubuhi ya leo kwa neema kubwa uliyotupa kuwepo ibadani siku ya leo kwa ajili ya marejesho ya mamlaka ya ufalme wa Mungu kizazi cha nne ndani yetu. Asante kwa ajili ya nafasi ya pekee kabisa ilionipa ulionipa kuyachukua mafuta ya Elia kwa mara nyingine kwenda kumiliki na kutawala juu ya yote vyote na wote kwa kusigia na kushika na kutenda maagizo yako kwa damu ya haki kweli na hukumu asubuhi ya leo na inua sadaka hii kama vile ambavyo umeagiza katika neno ya kwamba tukuletee wewe sadaka na dhabihu leo hii tunaleta dhabihu za moyo na roho na nafsi yako matunda yanayotokana na ule moyo na roho na nafsi uliotupa maisha yako leo hii na kushukuru kwa ajili ya neno ulilonipa mahali hapa kwa damu ya haki kweli na hukumu na inua sasa sadaka hii ambayo inakuja kwako asubuhi leo ya kwamba ile mamlaka ya fedha na dhahabu ambayo umeitamka kwa kizazi cha nne leo hii tunainua mahali hapa kama vile ambavyo mjumbe wako ameapa ya kwamba kizazi hiki cha nne kitaganyaga fedha kama ukoka leo hii tunaliinua neno hilo tunaliingiza mahali hapa mamlaka ya fedha na njia ya fedha ramani ya fedha moyo na roho nafsi ya fedha kuambatana na yeyote alioko kwenye ufalme wa Mungu unaotawala siku ya leo tunaleta mahali hapa njia ramani mwelekeo urafiki hao uwepo na uhusiano wa fedha na wenye haki siku ya leo kwa damu ya haki kwenye hukumu sadaka hii naisimamisha kwa mamlaka yote ya hazina lulu na juu ya kumilikiwa na wenye haki kizazi hiki cha nne kwa damu ya haki kweli na hukumu ya kwamba kupitia ibada hii chochote kilichokuwa kinanitawala leo hii na kitawala kwa damu ya haki kweli na hukumu mahali ambako mamlaka ya ufalme wa Mungu ilikuwa imeondolewa ndani yangu nikawa mnyonge leo hii mafuta ile roho ya unyonge kwa damu ya haki kwenye na hukumu kwa sababu nimesikia kwa mjumbe nimeshika kwake nimetenda kwake leo hii napogea mamlaka zote za ufalme wa Mungu kiza cha nne zinazotawala juu ya yote vyote na wote mamlaka ya karamu mamlaka ya mavazi mamlaka zote ambazo zimenenwa ya kwamba nikitamka jambo lolote lazima litoke leo hii na inua sadaka hii ya kwamba mahali nilikuwa nimefaraganishwa na fedha na dhahabu nimefaraganishwa na hazina lulu na juya leo hii napatanishwa kwa upya kwa damu ya haki kweli na hukumu ya kwamba siku hii ya leo ni mambo zaidi ya makubwa ya kwamba napotenda kwa haki na amani na furaha katika roho na kweli ndipo ambapo Mungu wa Elia ninakupendeza na ndipo mahali ambako unanipa kibali kila mahali napoenda tunainua wote wanaofanya wajibu wa moto wote walioajiriwa na hata wale waliojiajiri wenyewe tunarejesha mamlaka ya faida na hali yao kwa damu ya haki kwa na hukumu wote wanaofunua biashara za walio barikiwa asubuhi ya leo tunarejesha mamlaka ya wateja mamlaka inaamuru fedha kwa uhalisi leo ye tunaleta mamlaka ya faida ndani ya wafanya biashara wote ya kwamba hiyo mamlaka ya kufanya biashara wakafanikiwa leo ye tunaisimamisha mahali hapa kwa damu ya haki na hukumu mamlaka ya kupata wajibu wa moto mamlaka ya kupata mitaji leo hii tunainua mahali hapa hata wale ambao wanasoma leo hii tunainua mamlaka ya kufaulu kwa kila jambo kwa damu yake kweli na hukumu tunainua mamlaka ya kufaulu kila eneo la maisha yao kwa damu yake kweli na 
Kongo tunainua mamlaka za agano la kichwa na ganisa mamlaka ya kuoa mamlaka ya kuolewa mamlaka ya kufunua watoto wazuri na mamlaka ya kuweka watoto wakfu kwa Bwana leo hii tunasimamisha mahali hapa mamlaka za utajiri kizazi chande mamlaka ya kufanikiwa kwa ajili ya ufuasi kama vile ulivyonena ya kwamba anayefuata amri sheria na yale yote yaliyoagizwa na Bwana Mungu wa Elia kizazi chande anaketishwa kwenye kiti cha Elia za chande na mahali ambako tunajipatia mamlaka na ufalme unaoimarika sana kwa damu yake kweli na hukumu tunainua walimu mahali hapa sasa hivi naongezea furaha kwa ajili ya nguvu na mamlaka ya kizazi chande kuwabariki kwa damu yake kweli na hukumu asubuhi ya leo tunainua wakulima wote kama vile ambavyo mamlaka ya mjumbe imefungua mvua ndivyo ambavyo tunaamuru kila mbegu wanaoenda kupanda mamlaka yote ya ufalme wa Mungu ya kupanda na kuvuna kwa viwango vya guja kushindiliwa hata kusababisha mwagiko wa baraka nyingi kwao leo hii tunainua mamlaka hiyo tunaangamiza mamlaka yote ya ya vijidudu mashambani vijidudu vya kuharibu mazao mamlaka hiyo tunaifuta sasa hivi kwa damu yake kweli na hukumu lile jeshi la wadudu madumado zige parare chuma ulete za namna yeyote limeangamizwa kwa mamlaka ya mafuta ya Elia asubuhi ya leo kwa damu yake kweli na hukumu na leo hii tunasimamisha mahali pale wote wanaofuga kwa agizo na maono mamlaka mamlaka ya kufuga na kutajirika leo ye tunainua mahali pa mamlaka zote za malimbuko na sehemu za fungo la Mungu leo ye tunazinua asubuhi ya leo kwa damu yake kweli na hukumu siku ya leo mamlaka zote za umasikini na ufukara tunazifuta ndani ya kanisa kuanzia leo mamlaka yote ya usingizi wa mauti leo ye tunaifuta kwa damu yake kweli na hukumu kwa mahali pa kupishanishwa na mambo mazuri siku ya leo tunafuta kwa damu yake kweli na hukumu asubuhi ya leo tunawainua makuani wote kama vile ulivyowapaka mafuta kwa mkono wa Elia ya kwamba ulokuani wa kifukara ukuani wa kimaskini haupo kizazi cha nne kwa damu yake kweli na hukumu kuanzia leo tunafuta kila aina ya utabishaji kwa yeyote anayemtumikia Mungu wa Elia leo ye tunainua mafanikio kubarikiwa na kushinda kila tuendapo kupitia njia hii ya kizazi cha nne ya kwamba kupitia safari ya mwezi wa abu kila mmoja anafanikiwa ndani ya ufalme wa Mungu kwa damu yake kweli na hukumu na inua na toba ya kweli inaoleta unyenyekevu ndani ya moyo wa kila mmoja anayekusudia kumiliki na kutawala tunakataa ule moyo wa kiburi na kataa kila aina ya nafsi na roho ya kiburi inayopelekea Mungu kutupinga mahali popote leo ye tunafuta kila aina ya pingamizi la namna yeyote nalotokana na moyo wa kiburi na leo ye tunaleta toba ya kweli ndani yetu mahali ambako hatukutenda hatukuenenda hatukusema sawa sawa na agizo na maono utusamee leo kwa damu yake kwenda kama tusamee kwa sababu hatukuvalia vazi la kanisa hatukwenda nalo wala hatukushika shuhuda zake leo ye tusamee mahali ambako tuliyafanya yale ambayo yamefunuliwa na mjumbe wako kuwa ya kawaida leo ye tusamee kwa damu yake kweli na hukumu jambo ambalo limeondoa mamlaka kwa wengi leo ye tunarejesha mamlaka kwa vazi la kanisa asubuhi ya leo kwa damu yake kweli na hukumu na leo ye kila mmoja anayekutana na mafuta asubuhi ya leo mamlaka ya kusema yakatokea ya kutenda yakadhirika inarejea ndani yetu asubuhi ya leo kwa damu yake kwenda hukumu tunafungua bingu na nchi ya kila mmoja kulitenda neno akafanikiwa kwa damu yake kweli na hukumu tunainua mafuta ya kibali kikubwa inayotokana na yule anayetumikia Mungu katika ufalme huu Mungu wa Elia anamshangaza 
kila eneo kwa damu yake kwa hukumu sante kwa kuondoa kila aina ya hatia ndani yangu na hukumu ndani yangu umezifuta zote kwa damu yake kwa hukumu na kuanzia leo napokea ongezeko la furaha ile furaha ya kumtumikia Mungu kwa viwango vya utele kwa damu yake kweli na hukumu wewe sadaka leo hii na kuinua mahali hapa na kuagiza kwenye ufalme wa Mungu ya kwamba mahali pango pa zina ambapo kutu na nondo hawafiki pafunguke leo kwa damu yake kwenye hukumu kila dirisha na mlango kila njia ya fedha kunifuata leo hii huo funguo kafungue kila mahali kwa damu yake kweli na hukumu asante Mungu wa Elia kwa ajili ya yote vyote na wote pokea sifa heshima na utukufu kwa damu yake kweli na hukumu amina 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 tunamtolea Mungu sadaka na wakati huo tunajiandaa kwa kupakwa mafuta amina amina tujiandae kupakwa mafuta wakati tume tunamtolea Mungu sadaka tunamfunuliwa ambaye Mungu amempa neema leo kuwekwa wakfu madhabauni ni kuombe oketi kidogo wakati wanakusanya sadaka ili anapopaka mafuta na sisi tunaunganisha hapo hapo amina amina kanisa tuitikie basi e, tunaweka mtoto huyu wakfu kwa bwana ili makusudi na haya ungane na sisi katika mafuta ya ufalme wa Mungu kizazi hiki cha nne amina amina Amina. Shika neno yenye neema kubwa. Sageni. Nataka tushukuru pamoja kwa ajili ya wafunuliwa hawa. Neno la Bwana limefunuliwa kwamba tunapowaweka watoto wakifu kwa Bwana wanapokea baraka zao leo leo. Amina amina. Na ndio maana kanisa tunakuwa na sadaka au tunakuwa na zawadi kwa ajili ya wale wafunuliwa ambao wanawekwa madhabahuni kwa ajili ya kufungua milango yao ya baraka. Amina amina. Kwa ajili ya kufungua milango yao ya baraka iwe wazi. Amina kubwa. Watoto hawa wanakuwa wakfu madhabahuni pa Bwana nao watakuwa katika hekima. Eh? Watakuwa katika hekima. Watakuwa wakitumikia Mungu. Hata kama watakuwa wafanya biashara lakini watakuwa wanamtumikia Mungu wataujenga ufalme wa Mungu na Mungu ataabudiwa kwa kusudi lake kizazi hiki cha nne Kitabu cha kutoka sura ya 32 mstari wa 29 Musa akasema sasa ni neno la mjumbe jiwekeni wakfu kwa Bwana leo na kila mtu juu ya mwanawe na juu ya ndugu yake ili awape baraka leo Kwa hiyo tunaweka wakfu ofunuliwa hawa lakini pia na wewe pia unawekwa wakfu vitu vyako. Amina amina. Kama vile walivyokuja na wafunuliwa mahali hapa, unapopokea mafuta ya siku ya leo, Mungu anaweka baraka zako wakfu na utakuja nazo mahali hapa kama wao walivyokuja na wafunuliwa mahali hapa. Nataka uitikie kwa furaha basi. Kwa kuwa ufalme wa Mungu ni haki, usipoetikia vizuri unahesabiwa haki ya kutokupokea. Na hiyo unapoitikia unahesabiwa haki mafuta yaende na wewe na urudi na ushuhuda ukiwa umeubeba mkononi. Basi tunyoshe mikono mbele tushukuru pamoja tuseme wote Mungu Baba tunakushukuru Mungu wa Elia kwa neema kubwa uliotupa sisi wafunuliwa ambao wameletwa madhabahuni siku ya leo tunakushukuru kwa sababu wafunuliwa hawa ni kwa ajili ya utukufu wako. Asante kwa ajili ya kila mmoja mahali hapa na hamna ambavyo umempa kufunua kwa viwango vya mkono wako moyo wako roho yako nafsi yako na asubuhi ya leo 
tunawainua wafunuliwa hawa tunatubu kwa ajili yao ili ufalme wa Mungu uendelee kutenda kazi ndani yao asante kwa sababu kanisa zima umetuagiza tuwe wanyenyekevu tuwe na moyo kama wa hawa wafunuliwa kwa viwango vya kubarikiwa kwa kuwa falme wa Mungu umehifadhiwa ndani yao leo hii tunakushukuru kwa ajili yao tunainua afya zao tunainua maisha yao ya mkono wa kuume na mkono wa kushoto siku ya leo tunafungua malango yao ya baraka kwa mafuta ya siku ya leo kwa damu ya haki kwa ina hukumu tunainua toba ya kweli kwa ajili ya vyote yote na yote yaliyotangulia ndani yao kabla hawajalezwa mahali hapa yasiyokupendeza na sasa tunainua yale tu ya ufalme wako yalioko kwenye moyo wako roho yako nafsi yako sasa hivi wanapokea mafuta mahali hapa wanaunganishwa moja kwa moja na baraka zo zote za kizazi cha nne ya kwamba mahali pao pa kuinuliwa pa kubarikiwa pako wazi kwa damu yake kwa ina hukumu hawatatembea gizani hawataipenda dunia wala mambo mabaya na machafu bali wao watakuwa wanamtumikia Mungu na mamlaka zote za ufalme wa Mungu zimo ndani yao asubuhi ya leo kwa damu yake kwa ina hukumu na sisi kanisa kwa moyo wa unyenyekevu tunapokea haya mafuta yanayoendelea kutupa kungarishwa zaidi ili na zaidi kuinuliwa juu ya yote vyote na wote na mamlaka ya ufalme wa Mungu ikiendelea kudhibitika ndani yetu kwa damu yake kwa na hukumu libarikiwe jina lako litukuzwe kwa damu yake kwa na hukumu amina amina amina
Lazima nione matunda katika viwango vya haki amani na furaha katika roho na kweli kizazi hiki cha nne asante kwa sababu kuanzia siku ya leo ufalme mwingine wowote hautaweza kunishambulia kwa namna yoyote kwa sababu mamlaka ulionipa ni mamlaka iliyo juu ya yote vyote na wote kwa damu yake kwa na hukumu pokea sifa heshima na utukufu kwa mafuta haya yanaoniweka juu ya yote yote na wote mafuta haya hayatakauka mahali popote kwa damu yake kweli na hukumu amina 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 